नमस्ते डीडी यादव वार्ता विश्लेषण को स्वागत ज्योत्ना करोना 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 ये इधर कल से मार्टल को ना गुड़ा करोना गुरुन चे मार्टल को टुना रू प्रपंच व्याप्त तंगा गुड़ा चूस कुंटे सुमारो रेंडो वंबला नालुगु देश आलो ये करोना महामारी विजुन बिस्तांदी एंड प्रस्तुतम ये करोना व्याप्त ने अरिकट्टे इंदु को मन देशनलो लॉकडाउन को नसागुतांदी ऐसे � प्राणाले मुख्यम अंदुवल्ले कठीन निर्नयालु लाग्डाउन्नु उक्कसारिगा एत्ती वेयम अनि चेपेसी प्रधानी मोधी एदेते निन्न वीडियो कॉन्फरेंस लो डिसाइट चेसारो दानिके सम्मन्दी चिनेट्टु वण्टी बानर आइटम नी चूस्तुन्नारो अनुमानित प्रांतालो अस्ट दिग्बंदन विदिन्च नट्वण्टि तीरुकु सम्मन्दिन्ची रक्षन कोसं लक्ष्मन रेका अन्नट्वण्टि प्रमुखमे नट्वण्टि वार्थनु चूस्तुन नारू इका सेलेब्रेटील अंदरु कूड इक करोना Healthy வாரு சேச்து நட்டுவன்டி குருஷிக்கி சம்மந்தின்சு வனன் சால வார்த்தலு சூச்து நாம் ஒக்க அங்கன் வாடி டீசர் சேசு நட்டுவன்டி குருஷிக்கி கானு ஆமே மாட்லாடி நட்டுவன்டி மாட்டலு பெத்த புலிக்கே பயப்படலே கரோனாகு பயப்படதானான்டு கர்பினிலு சிசுவுலக்கு ரோஜு Vocês Turned சரிப்படா PPEலு உண்டேலா சூடண்டி பரபுத்வா பிரைவேட்டு லாப்லு ரெண்டின்டலோனு உசிதங்க கரோனா டெஸ்ட்லு வைத்திய சிப்பந்தினி காபாடண்டி கேந்தர சர்க்கார்க்கு சுப்பிரிங் கோட்டிச்சினட்டு வண்டி ஆதே சானிக்கு சம்மந்தின்சின வார்த்தனு மிறு சூடச்சு ஏதைத்தே लाग्डाउन 14 न एत्ती वेयम अन्नेट्टु वण्टी निन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस एदेते प्रधानी मोधी निर्वहींचारो दानिके सम्मन्नीच नट्टु वण्टी आइटम नुकोड आंध्र जोतिलो प्रमुखंगा प्रचरींच नट्टु वण्टी विशियानी मि दानिके सम्मन्दीच नट्टु वण्टी वार्त कुड आंध्र जोती प्रमुखंगा प्रचुरिंचिंदी तना हेडलेम पेपरलो इक साक्षी वीशे आनु कोद्धा बानर रेटंगा सोशल एमर्जेंसी परस्तिती मनन चूस्तुन नाम चाला फेक न्यूसलक மேரு சூடச்சு பானர் ஐடம்லும் ஏன் தான்தோ பாட்டு பிரப்பன்ச வியாப்தங்க 14 लक्षला 91 वेल 7.95 केसुलु नमोधैन विश्यम मनक तेलिसिंदे दानिके सम्मन्दीचुन वार्थ कोड साक्षी प्रचुरिंचिंदी प्रपन्च वियाप्तंग मरनालु 97 वेल 4.5 उन्दल 
ప్రస్ఫుటిస్తూ మనోధైర్యమే పనిచేసింది అని వారు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ప్రముఖంగా ప్రచురించింది సాక్షి గాంధీ వైద్యులు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి నడిపించారు ఆ బలం మొండి ధైర్యంతోనే వైరస్ ను జయించాం కరోనా బారిన పడి డిశ్చార్జ్ అయిన వారి మనోగతం ఇది అండ్ ఉద్యోగుల వేతనాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్రైవేటు ఉద్యోగులు తొలివారం గడిచినా జీతాలు లేని ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఈ వార్తను ప్రచురించడం జరిగింది అది రైట్ మన వార్తా విశ్లేషణలో మనతో మాట్లాడేందుకు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు స్టూడియో మనం చూస్తూ ఉన్నామండి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఎన్నో సూచనలు చేస్తున్నాయి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా నిన్న చూస్తే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడంకు సంబంధించి కఠిన నిర్ణయమే తీసుకుంటూ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది అండ్ వ్యక్తిగత శుభ్రత ఉండాలి అని చెబుతున్నా కూడా చాలా చోట్ల ఈ పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మేయడము బయటకు రావడం ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించి మీరేం మాట్లాడతారు దీనికి సంబంధించి మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వెనుకబడుతనంతో పాటు మనకి వచ్చేటువంటి వివిధ ఆరోగ్య సమస్యల రీత్యా కూడా అనేక మంది రోడ్ల మీద లేకపోతే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకి కనిపిస్తుంది సాధ్యమైన వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడ ఎవరైనకైనా కానీ ఇన్ఫెక్షను లేకపోతే ఇటువంటి కారణాలతో ఉండేటప్పుడు ఉయ్యాల్సి వస్తే ఎక్కడ ఉయ్యాలనేటువంటిది ఒక సంశయం మనకి కనిపిస్తుంది అందుకని సాధ్యమైన మేరకు అటువంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయడం అనేది అవసరమే అయితే ప్రభుత్వం దీని మీద నిషేధ ఉదాహరణకి బహిరంగ పదేశాల్లో పొగ తాకూడదు అనేటువంటి నిషేధం పెట్టారు కానీ ఎంతమంది మనం పాటిస్తున్నాము అని చూసుకున్నప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి సరే అది మంచిదే అది సాధ్యమైన మేరకు దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అది కూడా ఒక విధంగా మన లాంటి ప్రస్తుత పరిస్థితి అని కాదు అండ్ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సాధారణంగా అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు కాదు సాధారణంగానే కాదు ఎందుకంటే అది సాధారణంగానే అది మంచిది కాదు మంచి పద్ధతి కాదు అంటే మన సమాజ స్థాయికి అది ఒక సింబల్ గా మనం సింబల్ అంటే లక్షణంగా మనం చూస్తున్నాం అందుకని అది అవేర్నెస్ పెరిగే కొంది లేకపోతే చదువు సంజలు పెరిగే కొంది వాటన్నిటిని కూడా క్రమంగా తగ్గిపోతాయి తప్ప ఒక నిషేధం పెట్టగానే తగ్గిపోతాయి అని మనం అనుకోలేము ఏమైనా సరే ఇది ఒక మంచి ఆహ్వానించాల్సినటువంటి చర్చ కరోనా వ్యాప్తి అనేది ముఖ్యంగా మనం డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ తుంపర్ల ద్వారానే వస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా ఈ ఉమ్మడం అనేది అది తుంపర్లకు సంబంధించింది ఉమ్మడం అనేది ఇప్పుడు కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టాలంటే ఇంకా ఒకరిని చేసినా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒకళ్ళు పది మందికి వ్యాపింప చేయడం ఉమ్మడం తుమ్మడం ఇటువంటివన్నీ కూడా అందుకని ఇవన్నీ ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి సమాజం కానీ వాటన్నిటినీ పాటించాల్సినటువంటి నెసిటీ ఉంది తప్పకుండా పాటించాలి అంటే కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి తాను చేస్తున్నటువంటి పనుల వల్ల ఆ వ్యక్తిని వదిలేయడం వల్ల సుమారు నాలుగు వందల ఆరుగురికి ఒక నెలలో సోకించేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఈ కరోనా లేకపోతే ఎనీ వైరస్ మనం గతంలో కూడా స్వైన్ ఫ్లూ చూసాం అది ప్రపంచాన్ని ఎట్లా భయపెట్టిందో ఎంతమందిని చంపేసిందో మనకు తెలుసు అందుకని ఏ వైరస్ అయినా దాని లక్షణం అది ఎందుకంటే చాలా చిన్న మైక్రో పార్టికల్స్ గా ఉంటాయి గాలిలో తేలేడుతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా దానికి ఏమి అదుపు ఉండదు మనకు కనపడదు అదుపు ఉండదు అందుకని ఇవన్నీ కూడా పాటించాల్సిందే అందులో ఏమిటంటే మినహాయింపులు ఉండకూడదు ఒకటండి ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి కనిపిస్తే సామాజిక అత్యయ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అని చెప్పేసి ప్రధాని మోదీ గారు కూడా నిన్న చెప్పారు ఈ ఇంత ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో వన్స్ లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన టైమ్ లో దేశ వ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల వారీగా చూసుకుంటే కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య సింగిల్ డిజిట్ కు పరిమితమైంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నా మూడంకెల సంఖ్యకు చేరింది మరి ఈ టైమ్ లో లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయాలి అని చెప్పేసి ఈవెన్ ప్రజలు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తోంది ఈవెన్ ఎత్తేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదంట కరెక్ట్ కాదు ఎత్తివేయడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనం లాక్డౌన్ ప్రకటించినటువంటి ఐరోపా దేశాలు లేకపోతే అమెరికాలో పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా దిగజారిందో మనం చూసాం అదేవిధంగా రెండో వైపు ఎక్కడైతే ఈ వైరస్ వ్యాప్తి ప్రారంభం అయినట్టు మొదట గుర్తించారో ఆ ఊహాను హుబేయ్ చైనా రాష్ట్రంలో రెండు నెలల పాటు లాక్డౌన్ ప్రకటించారు అంటే ఇప్పుడు డెబ్బై ఆరు రోజుల తర్వాత ఊహాన్లో సాధారణ జీవితం అంటే డెబ్బై ఆరు రోజుల పాటు ఒక విధంగా ఏదో విధమైనటువంటి లాక్డౌన్ ఉన్నది అందుకని ఇటువంటి వైరస్ నిరోధానికి అంత తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు ఉంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదనేటువంటిది చైనా ఎక్స్పీరియన్స్ మరి మన దేశంలో ఇరవై ఒక్క రోజులకో లేకపోతే ఇంకొక ఇరవై ఒక్క రోజులకో 
దాన్ని నిర్వహించగలం అని అనుకుంటే పొరపాటు అందుకని అయితే మన గత నిన్న మొన్న ఈ మూడు నాలుగైదు రోజులుగా ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి సంప్రదింపులు ఒకటి కేంద్రం కానివ్వండి రాష్ట్రాలు కానీ చెప్తున్నాను బట్టి ఏంటంటే మన సమాజాన్ని మానసికంగా సిద్ధం చేస్తున్నాయి లాక్డౌన్ పొడిగింపుకి అది ఎన్ని రోజులు పొడిగిస్తారు ఏమిటనేటువంటిది రేపు పదకొండో తారీఖున ప్రధానమంత్రి నిర్ణయం తీసుకుంటారని వార్తలు వచ్చాయి అందుకని ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వ్యాధి వ్యాపిస్తున్నటువంటి వేగాన్ని ఇవన్నీ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా లాక్డౌన్ని లాక్డౌన్ కొనసాగించే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అయితే కొన్ని సమస్యలు కొన్ని సామాజిక సమస్యలు మన ముందుకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా అంటే మనకి వితౌట్ టైం నో టైం ఏ విధమైనటువంటి వెసులుబాటు ఇవ్వకుండా వెంటనే ప్రకటించేశారు కనుక అనేక మంది ఎక్కడికక్కడ స్టాండర్డ్ అయిపోయారు నిలిచిపోయారు వలస కార్మికులు కావచ్చు లేకపోతే ఇతరత్ర కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు ఎక్కడికక్కడ విడిపోయారు అందుకని వీళ్ళందరినీ ఎట్లా దగ్గరకు చేర్చడం అనేటువంటిది ఒక సమస్య ఎందుకంటే దగ్గరకు చేరిస్తే ఎవరికి వ్యాధి సోకిందో ఎవరు వ్యాప్తి చేస్తున్నారో తెలియదు అనేటువంటిది అదొక సాంకేతిక సమస్య ఉంది అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా వలస కార్మికులు లేకపోతే ఉపాధి కోల్పోయినటువంటి కార్మికులు వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి సంక్షేమ చర్యలు వీళ్ళకి సాయం ఎట్లా చేయాలనేటువంటిది కూడా కరోనా నిరోధం ఎంత ముఖ్యమో జనంలో పేదరికంలో ఉన్నటువంటి జనం ముఖ్యంగా వలస కార్మికులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడం అనేటువంటిది కూడా అంతే ముఖ్యం అందుకని ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అయినా ఈ అంశాన్ని కూడా తగినంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దానికి కూడా ఏం చేయాలి ఏమిటనేటువంటిది చూడాల్సిన పేదల అసంఘటిత రంగాలకు సంబంధించి ఆకలి తీర్చే విధానంలో ప్రభుత్వాలు ముందున్నాయి వాటికి సంబంధించింది కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ఈ సేవలు వెళ్లేటువంటి అవకాశం కొంతమందికి దొరకదు ఆ టైంలో కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి చేస్తున్నటువంటి వాటిని నిజంగా ప్రశంసించదగ్గ విషయాలు ముఖ్యంగా సామాన్యులు కూడా వీటికి ముందుకొచ్చి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా మనం పత్రికలో చూసాము అంగన్వాడీ టీచర్ ఆమె ఏ విధంగా సేవ చేస్తుందో ఇటువంటి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అండ్ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అవేర్నెస్ ఉన్నటువంటి చాలా మందికి మీరు ఎటువంటి పిలుపునిస్తారు డెఫినెట్ గా అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అటువంటి ముఖ్యంగా సామాన్యులు ఆశా వర్కర్ కానివ్వండి లేకపోతే మున్సిపల్ వర్కర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అయితే మనం ఇదే సందర్భంలో ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్లు కానివ్వండి లేకపోతే మున్సిపల్ వర్కర్స్ కానివ్వండి ఇటువంటి కష్టకాలంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంత ఉందో మనం గమనించాం మన మీడియా గమనించింది లేకపోతే మన ప్రభుత్వాలు గమనించాయి కానీ వాళ్ళు పొందుతున్నటువంటి వేతనాలు ఎంత వాళ్ళ బతుకులు ఎంత దుర్భరంగా ఉన్నాయో అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మర్చిపోకూడదు అందుకని ఇప్పటికైనా అంటే ప్రజారోగ్యంలో వీళ్ళు ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించేటువంటి తరగతి అందుకని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వీళ్ళ సమస్య పట్ల లేకపోతే వీళ్ళ పట్ల మరింత ఉదారంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నిజానికి వాళ్ళ వేతనాలు అవన్నీ చూస్తే మినిమం వేజెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయటం లేదు ప్రాణాలకి తెగించి అంటువ్యాధులకు తెగించి వీటన్నీ చేస్తున్నారు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి మినిమం ఏర్పాట్లు చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం వాటిని సమాజం మనం ఎవరైనా ఒక మున్సిపల్ వర్కరో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు వస్తే ఏదో అంటరాని వాళ్ళలాగా చూసి మనం పక్కకి వెళ్తాం మీరంటే మనం అంటే మీరు నేను కాకపోవచ్చు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు సొసైటీ సొసైటీ ఒక సొసైటీ ఆ విధమైనటువంటి ఇది ఉంది మన తోటి మనిషే మన కోసమే చేస్తున్నాడు అనేటువంటి ఇందాక మీరు చెప్పారే ఉమ్మడం ఎట్లాంటిదో ఇది కూడా ఆ విధంగా దూరంగా పెట్టడం ఏ తప్పుకో తప్పుకోమని చెప్పేసి అనటం ఇది కూడా నిజానికి ఒక అమానుష్యమైనటువంటి వ్యవహారమే ఎందుకంటే అతను చేస్తున్నది మన కోసం ఆ సేవ అందుకని సానుభూతితో చూడాలి తప్ప అందుకని సమాజం ఇటువంటి పెద్దలు రాజకీయ ప్రముఖులు అందరు కూడా చెప్తుంది కూడా ఈవెన్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వారు చేసేటువంటి సేవ మన తల్లిదండ్రుల తర్వాత అంతటి సేవ అని చెప్పేసి ఈవెన్ మన సీఎం గారు కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం మీడియా మీట్ పెట్టి మరి అండ్ ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ చెప్పాలంటే పారిశుద్ధ కార్మికుల యొక్క నేను అదే చెప్తున్నా ఎందుకంటే మనం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాళ్ళ సేవల్ని లేకపోతే మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళని వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ని మనం అభినందిస్తూనే నిజమైనటువంటి సమస్యల కోసం వాళ్ళకి కనీసం మాకు చేతులకి అవసరమైనటువంటి కొబ్బరి నూనె కూడా ఇవ్వలేదని మున్సిపల్ కార్మికులు సమ్మె చేసిన రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అటువంటి సందర్భాల్లో వీళ్ళందరూ ఎట్లా వ్యవహరించారు ఆ సమ్మెలను దెబ్బతీయడానికి ఏ విధంగా చేశారు అనేక మంది మేము వీధులు ఊడుస్తామని చెప్పేసి వస్తే మన మీడియా కూడా దానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం ఇచ్చినటువంటిది కూడా చూసాం అందుకని 
ఇటువంటి కార్మికుల పట్ల లేకపోతే ఇటువంటి తరగతుల పట్ల మీడియా కూడా తన వైఖరిని మార్చుకోవాలి పాలకులు కూడా ఇప్పుడు ఏదో అవసరం వచ్చి వాళ్ళకి కా కాళ్ళు కడిగి కొంతమంది కొన్ని చోట్ల చేస్తున్నారు మంచిదే వాళ్ళని గుర్తించడం కానీ వాళ్ళ సమస్యలను కూడా తీసుకోవాలనేటువంటిది మనం ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాలి ఓకే ఇక బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం గురించి మరొకసారి మీరు వ్యూయర్స్కు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజుతో వచ్చినటువంటిది కాదు సో మీరు ఎటువంటి సలహా సూచనలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం తుమ్మడం లేకపోతే దగ్గడం అనేటువంటిది సాధ్యమైన వరకు మానివేయాలి అనివార్యమైతే తప్ప చేయకూడదు రెండోది ఒకవేళ ఉమ్మాలన్నా దగ్గాలన్నా లేదు ఎట్లా చేయాలి ఏమిటనేటువంటిది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా చూపించి చెప్పింది వాటిని పాటించి సాధ్యమైన వేరకు ఈ వ్యాప్తిని మనం అరికట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది మనం అందరం గుర్తించాలి దాన్ని విధిగా పాటించాలి కొంచెం ఇబ్బంది అయినప్పటికీ అది మన కుటుంబాలను ముందు రక్షిస్తుంది అని గమనంలో ఉంచుకుంటే మనం వీటన్నింటిని కూడా పాటించడానికి ముందుకు వస్తామనేది నా అభిప్రాయం ఒకటి వ్యక్తిగత శుభ్రత ఏ విధంగా అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ముఖ్యంగా ఈ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మనం ఉమ్మడం ఎప్పటి నుండో చూస్తూ విషయం అయితే కాదు అంటే ఈ కరోనా వచ్చింది అని కాదు దీని వ్యాప్తి జరుగుతుంది అని కాదు మామూలుగానే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం అనేది నిషేధంగా ఉండాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే దీనికి సంబంధించి మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ పై నెంబర్స్ కు కాల్ చేయండి అండ్ సార్ మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం మేబీ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇక ఎఫెక్ట్ కరోనా వ్యాప్తి ఏ విధంగా ఉంటుందో వన్స్ మనకు వచ్చిన తర్వాత అది ఎవరిని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే చిన్నపిల్లలను వృద్ధులను మాత్రమే చెప్తున్నారు కరోనా పాజిటివ్ యువకులకు వచ్చినప్పటికీ వారు కోలుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అధికంగా యువకుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐరోపాలో కానీ లేకపోతే అమెరికాలో కానీ లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి అంటే మరణాలు లేకపోతే వ్యాధి సోకినటువంటి వాళ్ళ డేటా అది పరిమితం అనుకోండి వాటిని చూసినప్పుడు ఎందుకు అక్కడ ఈ విధంగా తీవ్రంగా వ్యాపించింది అని చూసుకున్నప్పుడు ఏజ్డ్ పర్సన్స్ అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ఏజ్డ్ పర్సన్స్ సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది పుట్టేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంది వివిధ రీజన్స్ తోటి అందుకని ఈ వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకంటే ముసల వాళ్ళకి ఈ వ్యా ఇది మన అంటువ్యాధి అనేటువంటిది ఈజీగా సోకుతుంది రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇరా ఇటలీ చూసినా లేకపోతే ఈవెన్ ఇప్పుడు అమెరికా చూసినా కూడా ఇవన్నీ కూడా అదే చూస్తున్నాయి అందుకని ముసల వాళ్ళని లేకపోతే పిల్లల్ని వీటి వీళ్ళందరినీ కూడా సాధ్యమైన వరకు మనం కేర్ తీసుకొని వాళ్ళకి దూరంగా ఉంచాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ వైరస్కి వయసుతో నిమిత్తం లేదు యూత్ని కూడా అది ఆవహిస్తుంది అందుకని యూత్ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి యూత్ అనే కదా ప్రతి వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనోధైర్యం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కేరళలో తొంభై మూడేళ్ల వృధాప్యంగా ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా కరోనా వైరస్ గురై వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మనోధైర్యం అనండి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ చికిత్స చేసేటువంటి సిబ్బంది కానీ ఆ వాళ్ళకి సేవ చేసినటువంటి నర్సుకు కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది ఆమె కూడా రెక్టిఫై అయ్యి ఎస్ నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి సేవ చేయడానికి వస్తాను నేను అని చెప్పేసి ప్రకటించింది అందుకని మనోధైర్యంతో పాటు ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అవసరం అనేటువంటిది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ఓకే ఇక ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది ఇక్కడ ఒక మాట క్లియర్ గా వినిపిస్తుందండి లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ కొనసాగింపు జరుగుతుంది అన్నటువంటి ప్రతి క్రమంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఎకానమీ మీదనే ప్రస్తుతం చర్చ కనిపిస్తూ ఉంది ఈవెన్ ఆర్థిక నిపుణులు కూడా దీనిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ రైట్ నౌ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఈ లాక్ డౌన్ కొనసాగిన అన్ని రోజులు పరిస్థితి ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు మనం దీని నుండి బయట కడిగే పరిస్థితి ప్రపంచంలోనూ మన దేశంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి ఈ కరోనా ప్రాబ్లం రాక ముందు నుంచి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున డిటీరియేట్ అవుతూ ఉంది ఒకప్పుడు ఏడు ఎనిమిది శాతంగా ఉన్నటువంటి మన మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుదల రేటు జీడిపి పెరుగుదల రేటు నాలుగున్నర ఐదు శాతానికి తగ్గిపోయినటువంటి విషయం మనకు కరోనాకు ముందే తెలుసు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా తాజాగా వచ్చినటువంటి గోల్డ్మన్ శాచెస్ అంచనా ప్రకారం అది వన్ పాయింట్ సిక్స్కి పడిపోతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రపంచానికి వస్తే ఇంకా నెగిటివ్ అంటే మైనస్లోకి పడిపోయిన ఆశ్చర్యం లేదు ఆర్థిక మాన్యం అనేటువంటిది 
అది తీవ్రమైనటువంటి నైన్టీన్ థర్టీస్లో వచ్చినటువంటి మహామాన్యానికి దారితీసినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు అనేటువంటిది మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అందుకని దీన్ని ఎట్లా ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా పరిష్కరిస్తాయి అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య సార్ డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం మనతో మాట్లాడేందుకు కాలర్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి ఏం పేరండి జైపాల్ రెడ్డి జైపాల్ రెడ్డి గారు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ దగ్గరలో అండి బొమ్మరామరం చెప్పండి మాట్లాడండి చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడ దాని గురించి అండి అదే ఇప్పుడు ఈ మధ్య నోట్లో బ్రష్ చేసుకుని కూడా ఫ్యాషన్ గా బండి మీద వెళ్తూ ఉమ్మి వేయడం కూడా జరుగుతుంది ఓకే అలానే బస్ లో నుంచి ఉమ్మి వేయడం ఇలాంటివి చెప్పినా కూడా సారీ సార్ అంటారు తప్పితే నెక్స్ట్ టైం అది అట్లా చేయొద్దు వేరే వాళ్ళు ఫ్యాషన్ కన్నా కూడా అవగాహన లోపం అనుకోవచ్చేమోనండి అవగాహన లోపం కానీ ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అలా జరుగుతూనే ఉంది కానీ ఒకరికి చెప్తే పక్కన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అరే ఇట్లా రోడ్ల మీద ఉమ్మి వేయదు అది మంచి పద్ధతి కాదు అనేది అవును అదే అండి ఓకే అదే అండి ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మడం ఇది ఎవరు కూడా హర్షించదగ్గ విషయం కాదు అది చూసినా కూడా జుగుప్ సాకారంగానే అనిపిస్తుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మడం బస్సులలో వెళ్తుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ దాన్ని ఆచరించడానికి వచ్చేసరికి మర్చిపోవడం చెప్పిన మాట కూడా వినకుండా వినకుండా ఉంటుంది అవును ఒకరి మాట వినేటువంటి పరిస్థితి కూడా కొంతమందిలో కనిపించారు సార్ ఇక మన ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ లోపు మధ్యలో ఇంట్రెస్ట్ చేసి కాల్ తీసుకున్నాను ఈ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి ప్రధానంగా ముందు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది ధనిక దేశాల్లో కానివ్వండి లేకపోతే మనం అంటే వర్ధమాన దేశాల్లో కానీ అసంఘటిత రంగ కార్మికులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదట ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఇప్పటికే మన దేశంలో అంటే ఏడాది క్రితమే ఒక నలభై ఏళ్ల నాటి గరిష్ట స్థాయికి నిరుద్యోగం చేరింది అని చెప్పేసి అంటే ఈ ఆరు శాతం ఏడు శాతం మధ్య ఉన్నది ఇప్పుడు తాజాగా లెక్కల ప్రకారం ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నదనేది చెప్తున్నారు అంటే ఇది ఎంత భయంకరమైనటువంటిదో కరోనా వైరస్ కంటే నిరుద్యోగం భయంకరమైనటువంటిది కరోనా వైరస్ సందర్భంగా మామూలు వైద్యులు చెప్పేది ఏమిటంటే పటి బల బలమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి శరీరం బలంగా ఉంటే వైరస్ను కూడా సాధ్యమైన మేరకు ఎదుర్కొంటుంది అని చెప్తున్నారు మరి ఈ విధమైనటువంటి నిరుద్యోగము లేకపోతే దారిద్రము అసలు దొరకని పరిస్థితుల్లో పరిస్థితుల్లో నిత్యావసరాలు కూడా పొదుపుగా వాడాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక అంటే ఒక సామాజిక సమస్య కూడా మనకి కరోనా సమస్యతో పాటు ఒక సామాజిక సమస్యగా కూడా మనకి ముందుకు రాబోతా ఉంది అందుకని ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అయినా లేదు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ధనుకులైనా కానివ్వండి తమ బాధ్యత ఏమిటి దాన్ని తమ వనరుల్ని ఎటువైపు దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేటువంటిది ఇవాళ ప్రధానంగా అండ్ ఇంకొక అవగాహన కూడా ప్రజలకు కలగాల్సిన అవసరం ఉందేమో అనిపిస్తోంది ఎందుకు అని అంటే చాలా మంది కూడా ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హెచ్చరికలు చేస్తున్నాయో సూచనలు చేస్తున్నాయో చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి వాటిని పట్టించుకోకుండా ఇప్పటికిప్పుడు ఇమీడియట్ గా వచ్చేటువంటి ఆ మాటలను నమ్మి ముఖ్యంగా నిన్న ఉమ్మెత్తపు ఉమ్మెత్త కాయలు తిని హాస్పిటలైజ్ అయినటువంటి వాళ్ళని చూసాం అంటే ఇటువంటి అవగాహన రాహిత్యం వల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలు పడుతున్నారు దీనికి సంబంధించి మనము ఒకటి సీరియస్ గా ఆలోచించాలి మన సమాజాన్ని మన సినిమాలు కానివ్వండి లేకపోతే మన సామాజిక మీడియాలో కానివ్వండి లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా సమాజాన్ని ఎట్లా తయారు చేస్తున్నాయి ఒక విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛ పేరుతోటి అరాచక ధోరణిని రెచ్చగొట్టడం అనేటువంటిది మనకు మన చుట్టూతో కనిపిస్తున్నాయి అందుకని ఆ విధమైనటువంటి అరాచక ధోరణిని ఇంతకాలంగా రెచ్చగొట్టిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వాళ్ళు క్రమశిక్షణగా ఉండమంటే ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కనపట్ల అందుకని ఇప్పుడు ఈ అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకి ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ లేకపోతే ఈ వాహనం వస్తుంది సైరన్ మోగించుకుంటూ ఎవడు కనీసం దారి ఇవ్వాలని కూడా ఉండదు అందులో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రాణాపాయంతో ఉన్నాడు లేకపోతే ఏంతో ఉన్నాడు కనీసం మనం దారిద్దాం అనేటువంటి కామన్ సెన్స్ కూడా ఉండలేదు ఆ విధమైనటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నాం మనం అందుకని ఇటువంటి లాక్డౌన్ సందర్భంగా వాటిని గురించి మనం గుండెలు బాదుకోవడం కాదు తర్వాత కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే సివిక్ సెన్స్ అంటాం మనం ఈ సివిక్ సెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని సాధ్యమైన వరకు అది స్కూళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సినిమాల్లో స్కూల్ టీచర్ ని గేల్ చేయడం లేకపోతే కాలేజీల్లో ఎట్లా ఉన్నాయో మనం చూస్తున్నాం అటువంటి వాటికి ఈ విధమైనటువంటి శుభాషితాలు ఇవాళ వెంటనే ఎక్కవు అందుకని కొన్ని సందర్భాల్లో కఠినంగానే వ్యవహరించాలి అయితే కఠినంగానే వ్యవహరించే సందర్భంలో పోలీసులు కొన్ని సందర్భాల్లో అతి అతి చేయడం కూడా మనం చూసాం 
తండ్రిని పట్టుకొని కొడుకు ముందే కొట్టడం లేదు ఒక ఇంటి ముందుకు తీసుకెళ్లి ముగ్గురు నలుగురిని తీసుకెళ్లి లాఠీలతో బాధటం ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ అవును ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ ధోరణలు కూడా మనకి ఉన్నాయి అందుకని ముఖ్యంగా ఇటువంటి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు డాక్టర్ల మీద ఎట్లయితే దాడులు చేస్తున్నారో పోలీసులు ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్తున్నారు అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఏది ఎక్స్ట్రీమ్ అయినా కానీ అది సమాజం హర్షించదు అది మంచిది కాదు అందుకని ఎవరికి వాళ్ళు సాధ్యమైన మేరకు బి పాజిటివ్ అంటున్నాం కదా మనం ప్రతిదానికి బి పాజిటివ్ అని మనం చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కానీ వాడు ఉల్లంఘించి బండి మీద వెళ్తున్నాడు అనుకోండి నేను మొన్న ఒక ఛానల్ కి వెళ్తున్న సందర్భంలో పోలీస్ స్టేషన్ ముందే యాక్సిడెంట్ జరిగింది టూ వీలర్ సడన్ గా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో దానికి విజ్ఞతతో మెలగాలి విజ్ఞతతో మెలగాలి విజ్ఞతతో మెలగాలి అవసరం అయితే మైల్డ్ గా ఫోర్స్ ను కూడా ఉపయోగించాల్సిందే అందులో ఏం సందేహం ఓకే ధన్యవాదాలు అండి కోటేశ్వర రావు గారు వచ్చి మీ విశ్లేషణను అందించినందుకు అది కరోనాకు మందు లేదు ప్రభుత్వాలు ఒకటే చెబుతున్నాయి మీరు లాక్ డౌన్ కొనసాగించేటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఖచ్చితంగా సహకరించి తీరాలి ప్రజల ప్రాణాలే మాకు ముఖ్యమని చెబుతున్నారు సో మనం కూడా సహకరిద్దాం పాటిద్దాం ఇంటికే పరిమితం అవుదాం కరోనాను తరిమికూడదాం ఇది ఇవాళ వార్తా విశ్లేషణ నమస్తే